तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना स्नेहादरणीय राय ई सभी इन अध्यक्ष जनाब एम के सी साहिब ई प्रदेश आत्मीय चैतन्य विस वाली नेतृपर पंगा वह प्रियंकर योग उदाटक बी एस के तंगे समय तुम पितृतुल्य स्नेह वात्सल्य कल सियंकर ओमानूर् अब्दुहमा मौलवी उस्तादे बहुमान्यर ए प्रिय सुहृत अब्दुसलाम उस्ताद ई महत् वेदी सानिध्यम को अलंक ई प्रदेश पहान्या पंडित श्रेष्ठरे मुता प्रियपन्मा रक्षिता युवज विद्यार्थि स्नेह निम्मे सहोदरी अगले शब्द श्रविक सहोद मतस्थर प्रिय सुहृत अल्लाहुस्बानुभवेष्टपल नालाखिथेय आरा कबरी ऐका इल वलचृत नी संगम स्वीकटे महामनीष सूरी ओर्म नाम औरमितूड़ा आ महान कणियतुस्ताद परलोक पदविया दरज अल्लाहु अमीषं वर्धिपीटे स्नेहण्यमको पापिकाय नमुकल्लाहु स्वर्ग नल्कुमावटे नम्बे नेता पलर उर्मान्यर शेखुन चर्शी उस्ताद पल उस्ताद रोग शैल अल्लाहु एत्र पेट पिपूर्ण शिफायु सलाम प्रदान चुमावटे ई महत् संरभर अणियर शिल्पी सूत्रधारकन्म मिहति पर अल्लाहु अर्ह प्रतिफल नल्कुमावटे प्रियपरे बहुमान्यर शेखुन मूरिया उस्ताद भक्तिसांद्र प्रार्थनको मुखरिगतमा वाले मनोहर और अंतरक्ष मोड़िया नाम संसा नमुक वाले कृत्य और विश्वासमु ना परलोक स्वर्गमु आ स्वर्ग तौकर्य संविधान आ स्वर्ग विवर विशेष सत्य विश्वास नमें संबंध वाले बोधम आ स्वर्ग तुम वे प्रार्थना नम्बे ओर दुआ निरंतर संभव अल्लाहुवे नि स्वर्ग नि संतृप्ति या मन ऐटों वलिए तेटम अल्लाहुनोड़ाण नाम ई क्यों नो चीतवरो व्यसम परलोक स्वर्ग आग्रह अवर द्वानवर पक्षेव विसम 
എവിടെയാണ് ചില ആളുകൾ സാത്വികന്മാരായും ചില ആളുകൾ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത ചീത്ത ജന്മങ്ങളായും വഴിമാറിപ്പോകുന്നത് ആ ചോദ്യമാണ് നമുക്കിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ കാത്തുനിൽക്കാൻ ക്ഷമയില്ലാത്ത മനുഷ്യർ അവരാഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചു തന്നെ സ്വർഗം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗലോകം തീർക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നത് മനുഷ്യന്റെ എക്കാലത്തെയും ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തെ അള്ളാഹു പരിഹസിക്കുന്നില്ല ആ ചോദ്യത്തെ അള്ളാഹു പുച്ഛിക്കുന്നില്ല പടച്ച തമ്പുരാൻ അതിന്റെ വഴികാട്ടി തരികയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു റഹ്മാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നു വലിമൻ ആര് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലുള്ള നൃത്തത്തെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുവോ ആര് പരലോകത്ത് വിചാരണയുടെ വേദി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നുവോ ആര് പടച്ചതമ്പുരാനെ പേടിക്കേണ്ടതുപോലെ പേടിക്കുന്നുവോ ആര് പടച്ച റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ട പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് മാത്രമല്ല ഇഹലോകത്തും സ്വർഗമനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തു പക്ഷേ ലോകത്ത് അധിക ആളുകളും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ നടന്നാൽ പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ കൂടെ നടന്നാൽ നാളെ പരലോകത്ത് മാത്രമേ സ്വർഗം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇഹലോകത്ത് സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ അതിന് കള്ള് തന്നെ വേണം അതിന് പെണ്ണ് തന്നെ വേണം അതിന് പണം തന്നെ വേണം അതിന് അധികാരം തന്നെ വേണം അതിന് ഹറാമ് ചെയ്യാതെ തരമില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയവരാണ് ലോകത്തെ മഹാഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അതുകൊണ്ടാണ് എന്തു വന്നാലും ഇനി കാസ്വദിക്കണം മുന്തിരിച്ചാറുപോലുള്ള ജീവിതം എന്നോ മതിന്റെ ലഹരി ഞാനന്ത തുന്തിലമൻ മനം മൂളിപ്പറക്കണം എന്തു വന്നാലും സാരമില്ല എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ചെവിട്ടി പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നാലും എന്റെ ഗുരുനാഥന്മാരെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വന്നാലും എന്റെ നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തെ എല്ലാം തച്ചു തകർത്ത് പരിപ്പണമാക്കേണ്ടി വന്നാലും എന്തു വന്നാലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ മോഹമേ ഉള്ളൂ എനിക്കെന്റെ ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെ അനുഭവിക്കണം ആസ്വദിക്കണം ഭൗതികമായ ലോകത്ത് സ്വർഗം തീർക്കണമെന്ന മോഹമാണ് അപ്പോഴാണ് ആളുകൾ കള്ളുകുടിയന്മാരാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരികൾ പിറക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചൂഷണവും മോഷണവും പെരുകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സാമ്പത്തികമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ താവളമായി നമ്മുടെ ലോകം മതപ്പതിച്ചു പോകുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വിശേഷമുണ്ട് ഹറാമായ വഴികളിലൂടെ ഭൂമികത്തെ സ്വർഗം നേടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവർ നേടുന്നത് സ്വർഗമല്ല അവർ നേടുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറയുന്നു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ സദസ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ മറക്കാതെ ആവേശത്തോടെ ചൊല്ലനെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ സദസ്സാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുന്നത്ത് പോലും ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യന്റെ മധുരമൂറുന്ന അമരസ്മരണകൾ നെഞ്ചിലേറ്റി ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഈ സദസ് സ്വലാത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിശുക്കു കാണിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചെയ്യുന്ന അതപുകേടാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അതിലുപരി നാം അനുസ്മരിക്കുന്ന ഉസ്താദിനോട് ചെയ്യുന്ന അതപുകേടാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്നു അവിഹിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഭൂമുഖത്ത് സ്വർഗം നേടാൻ മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാലത്ത് അവന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗമല്ല മൂന്ന് സമ്മാനങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് കെസറത്തിൽ അമ്രാൽ ഒന്ന് രോഗങ്ങളുടെ ആധിക്യമാണ് രോഗങ്ങളുടെ ആധിക്യമാണ് 
മറ്റൊന്ന് കസറത്തിൽ ടെൻഷന്റെ വർധനമാണ് മൂന്നാമത്തെ സമ്മാനമോ വക്കത്തുറത്തു ഫുജാത്തിൽ മൗത്ത് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളുടെ എണ്ണപ്പെരുപ്പമാണ് ോകത്തോളം ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രാദേശികമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ഇരുപതോ മുപ്പതോ വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾക്കിടയിൽ പോലും പ്രമേഹമുള്ള കാലമാൻ പ്രഷറിന്റെ പ്രോബ്ലമുള്ള കാലമാൻ കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാലമാൻ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ അൻപതോ അറുപതോ വയസ്സെത്തിയ ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല പതിനഞ്ചും ഇരുപതും വയസ്സുള്ള കൗമാര യൗവനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ യുവാക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവതികളെ മുഴുവനും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിയ കാലമാൻ യുവച്ചോയുടെ കണക്കുപ്രകാരം കേരളത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോ കേരളത്തിലെ പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾ മാരകമായ അർബുദ രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് കണക്കു പറയുന്നത് അത് പത്ത് ശതമാനത്തിലേറിപ്പോകുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭയം എറണാകുളത്തെ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു സർവേയിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരുമ്പോ അഥവാ കേവലം ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് കിഡ്നിയും തകരാറിലായിപ്പോയ ഒരു രോഗിയെങ്കിലും കാണുമെന്നാണ് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാർ ആവട്ടെ എവിടേക്കാണ് നാട് പോകുന്നത് എയ്ഡ്സിന്റെ മരുന്ന് എന്താണെന്ന് ഇനിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് എയ്ഡ്സിനേക്കാൾ ഇരുപതിയിരട്ടിയെങ്കിലും മടങ്ങ് മാരകമായ ചകാസ് മുതലായ രോഗങ്ങൾ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രോഗമില്ലാത്ത മനുഷ്യരേക്കാൾ രോഗികളായ മനുഷ്യർ വർദ്ധിക്കുകയാണ് അവിഹിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ സ്വർഗം തേടുന്ന മനുഷ്യരുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം മുസ്തഫ രണ്ടാമത്തെ സമ്മാനം ടെൻഷന്റെ ആധിക്യമാണ് ഹമ്മ് കൂടുകയാൾ ഹമ്മ് വർദ്ധിക്കുകയാൾ ചെറിയവനും വലിയവനും ആണിനും പെണ്ണിനും പണ്ഡിതനും പാമരനും ധനികനും ദരിദ്രനും സൗന്ദര്യമുള്ളവനുമില്ലാത്തവരും ഒരേപോലെ മാനസികമായ വിഭ്രാന്തിയുടെ കാലമല്ലയോ ഇത് കുട്ടിക്കു മോഹം മുതിർന്നവനാകുവാൻ കുട്ടിയായി തീരാൻ മുതിർന്നവനും ായി തന്നെ ഇരിക്കുവാൻ ആർക്കും ഒരു മോഹവും കാണുന്നില്ലി ജഗത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കുന്നു കുട്ടിക്കാലം ഒരു മോശപ്പെട്ട കാലമാണ് ആറുമണിയാകുമ്പോ ഏഴുമണിയാകുമ്പോ സ്കൂൾ ബസ് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്ന് നിർത്തുകയാണ് അലാറം മുടക്കുകയാണ് ഹോൺ മുടക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എട്ട് മണിയാകുവോളം കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നല്ലോ ഞാനൊരു കുട്ടിയായി പോയത് കൊണ്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ബസ്സിൽ കയറേണ്ടി വന്നല്ലോ മുതിർന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടിയായി തീർന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ആടിച്ചാടി നടക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ മുതിർന്നു പോയത് കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ജീവിതമായി മാറിയല്ലോ എല്ലാവരും ഇന്ന് ടെൻഷനിലാണ് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യമേതാ വക്കത്തുറത്തു പുജാത്തിൽ മൗത്ത് പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിന്റെ ആധിക്യമാണ് പരിശുദ്ധ നബീദ് പറയുന്നത് ഒരു മരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മദീന മുനവറയിലെ ആത്മീയതയും മഹബത്തിന്റെയും നറുമടം വീശുന്ന മദീന പള്ളിയിൽ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമാത്തങ്ങൾ രാത്രി സമയത്ത് ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോ മുഴുവെടുക്കാനുള്ള വെള്ളവുമായി ഒരു സഹാബി കൂടെ വന്നിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബുലാഹുബാണ് നല്ല സേവകനാണ് പ്രവാചകന്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ് ഉത്തമ സ്നേഹിതനാണ് 
ഇഷാഇന്റെ സമയത്ത് സേവനവുമായി കൂടെ നിന്ന സഹാബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മധ്യതയോട് അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് യാത്ര ചോദിച്ച് തിരിച്ചു പോയവനാണ് സുബഹിയുടെ നേരമാകുമ്പോൾ ഒലൂവിന്റെ വെള്ളവുമായി ആ സഹാബിയെ കാണുന്നില്ല വെള്ളം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല ആളെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് അബ്ദുള്ളാഹിബിനുള്ളത് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ പരിശുദ്ധ ഹബീബേ മാത്തൽ പരിഹ രാത്രിയിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി നബിയെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണമാൻ ഒരു യുവാവിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണമായ മരണത്തിൽ മദീന മുരവറയുടെ സപ്തനാരികളും ഇങ്ങനെ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മദീനയാകെ ശോക്കേറ്റ പോലെ ഞെട്ടി വിറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അനാ പറക്കമുറ്റാത്ത പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനാഥമാക്കിയിട്ട് യുവതിയായ ഭാര്യയെ വിധവയാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ആ ചെറുപ്പക്കാർ രാത്രിയിൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ്മയുടെ കൽവ് പൊട്ടിപ്പോയി അവിടത്തെ കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു പോയി കവിൽ തടങ്ങളിലൂടെ ഒരുകിയൊരുക്കുന്ന കണ്ണുനീർ ചാലുകളെ സാക്ഷിയാക്കി ലോകത്തിന്റെ മുത്തു പറയുകയാണ് സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അകാരണമായ മരണം ഭരിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോ ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഇതാ ഞെട്ടിത്തരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാൻ ഞാൻ അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു ഈ അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ രണ്ടേ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേട്ടത് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്റെ മോമിനീങ്ങളെ അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ രണ്ടേ രണ്ട് വട്ടം മാത്രമാണ് പെട്ടെന്നൊരാൾ മരിച്ചു പോകുന്നത് കേൾക്കുന്നത് രോഗം വന്നിട്ടല്ല വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ജരാനരകൾ ബാധിച്ചതിന് ശേഷമല്ല ശത്രുവിനോട് തടവറ്റി മരിക്കുന്നതുമല്ല ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഹൃദയം സ്തംഭിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ജീവൻ നിലച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ രണ്ടേ രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടത് സ്വഹാപത്ത് അതിശയത്തോടെ മിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുകയാണ് എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇനിയൊരു കാലം വരാനുണ്ട് അന്ന് മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അതപ്പതിക്കുന്ന കാലമാണ് മദ്യത്തിലൂടെ പെണ്ണിലൂടെ കള്ളിലൂടെ മധുരാക്ഷിയിലൂടെ പണത്തിലൂടെ അധികാരത്തിലൂടെ മോഷണത്തിലൂടെ ചൂഷണത്തിലൂടെ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം പണിയാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കാലം വന്നാൽ അന്ന് രോഗങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ടെൻഷനാണ് കൂടുതൽ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളോ ഒരു നിത്യ സംഭവമാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വസല്ലമ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മവിചിന്തനം നടത്തുകയാണ് ബഹുമാന്യരായ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ മനോഹരമായ വേദിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെയാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ നമുക്കൊരു ബദൽ സന്ദേശം നൽകുന്നത് സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത അധ്യായമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മണവാട്ടിയാണല്ലോ സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ മണവാട്ടിയാകുമ്പോ ആഭരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് തലയിൽ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കാതിലുണ്ടാവാം കഴുത്തിലുണ്ടാവാം കൈകാലികളിലും മരയിലും ഉണ്ടാവാം എവിടെയും ആഭരണങ്ങളാണ് അലങ്കാര സമയങ്ങളാണ് ഒരു മണവാട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മണവാട്ടിയാണ് ആ മണവാട്ടിക്കല്ലാഹു ഒരു ആഭരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആഭരണം എത്ര കേട്ടാലും മതിവരാത്തരായത്താണ് എത്ര തവണയാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ സൂറത്തുർ റഹ്മാനിലൂടെ ആ ആഭരണം പോലെയുള്ള മനോഹരമായ ആയത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്നേ വരെ ഒരു ഇമാ മനസ്കാരത്തിന് മെഹ്റാബിൽ നിന്നിട്ട് സൂറത്തുർ റഹ്മാന് ഓതുമ്പോ ഒരു മാമൂമും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തിനാണ് ഇത്ര തവണ ഈ ആയത്ത് ആവർത്തിക്കുന്നത് അതൊന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞുകൂടെ 
മനോഹരമായ ആഭരണ സമാനമായ ആയത്തിനെ രണ്ടു ഭാഗത്തും ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാൻ പറയുന്ന ആശയമാണ് ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം പണിയണോ ചെറുപ്പക്കാരാ അതിന് കള്ളിന്റെ ആവശ്യമില്ല പെണ്ണിന്റെ ആവശ്യമില്ല അധികാര സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ കാര്യമില്ല പണമുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വലിമൻ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗമുണ്ടാവാൻ പടച്ച തമ്പുരാനെ പേടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഒരാളെ പേടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷമുണ്ടാവുക പടച്ചവനെ പേടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചില ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പള്ളിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പള്ളിയിലേക്ക് ജുമാക്ക് പോലും പോവില്ല കാരണം ചോദിച്ചാല് പടച്ചവനെ പേടിയാ പടച്ചവനെ പേടിയിട്ടും പേടിച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ പോവാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്താണ് പടച്ചവനെ പേടിക്കുന്നത് പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് ഒരു വസ്തുവിന് നാം ഭയപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ വസ്തുവിന്റെ സമീപത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ അകലേക്ക് ദൂരേക്ക് ഓടി മറയുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ വമൻ ഹാലിക്കായ പടച്ചതം പുരാന ഒരാൾ ഭയപ്പെട്ടു പോയാൽ ഹറബ ഇലേഹി പിന്നെ പടച്ചതം പുരാന്റെ കൂടെയാണ് അവനുണ്ടാവുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഓടി അണയുകയാണ് ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പടച്ചവനെ പേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടച്ച തമ്പുരാന് ശരിക്കും സ്നേഹിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ ഒരു കടയിൽ കയറിയിട്ട് വീട്ടിലെ കാരണവരായ പിതാമഹൻ ഒരു മിഠായി വാങ്ങുന്നു മിഠായി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കടയിലെ സുഹൃത്ത് പരിഹാസത്തോടുകൂടെ തമാശക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വയസ്സായിട്ട് ഇപ്പോഴിങ്ങനെ സ്നിക്കേഴ്സും തിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കണോ അപ്പൊ പിതാമഹം പറയുന്ന വല്ലിപ്പ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഇതെനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞുവാവയുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുവാവയെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങുന്നതാണ് എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞുവാവയുണ്ട് ഞാൻ അവനെ പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മിഠായി വാങ്ങുന്നത് കടക്കാരൻ ചോദിക്കോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പേടിക്കുന്നത് എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ഈ വ്യാപാരിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ പേടിയുടെ അർത്ഥം എന്താ ആ പറയുന്ന ഭയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഈ വീട്ടിലേക്ക് പിതാമഹന് കടന്നു വരുമ്പോ ആവേശത്തോടുകൂടെ കുഞ്ഞുവാവ ഓടി വരികയാണ് പിതാമഹന്റെ മാറിലേക്ക് ചാടിക്കയറിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞുമോനവന്റെ കൈകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിതാമഹന്റെ കീശയിലേക്കാണ് ആ കീശയിൽ മിഠായി കണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുമോന് സമാധാനമുള്ളൂ അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിണക്കമാണ് ചിണക്കമാണ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓടുകയാണ് അത് കാണ്ടു നിൽക്കാൻ ഈ പിതാമഹന് സാധ്യമല്ല അതാണ് പിതാമഹൻ പറയുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലൊരു കുഞ്ഞുവാവയുണ്ട് അവനെ എനിക്ക് പേടിയാണ് അവനെ പേടിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മിഠായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതേ പേടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലാഹു നമ്മെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കാണുമോ അള്ളാഹു ഒരു നന്മ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി നമ്മെ കാണുമോ എന്ന പേടിയാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹമെങ്ങാനും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഭൗതികമായ അനുഭൂതികളോട് താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല അറിയുമോ മഹാനായ അബൂ മൂസൽ അഷറി റബിയല്ലാഹു താലാൻഹു പറയുകയാണ് മദീനയിലെ ഒരു ക്ലബിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു ചില സ്വഹാബികൾ മദ്യ നിരോധനത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള കഥയാണ് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലബിൽ ഇടുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മദ്യപിക്കുകയാൻ അങ്ങനെ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരൌൺസ് മദ്യം എന്റെ അകത്ത് ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നുപോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഒന്ന് കാണണം സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാസങ്ങളെ കള്ളുകുടിച്ചാൽ ഓരോ മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റൂല വളരെ ഭീരുക്കളായ ആളുകൾ കള്ളുകുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ധൈര്യം കാണിക്കാറുണ്ട് പാട്ടുപാടാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ കള്ളുകുടിച്ച മനോഹരമായി പാട്ടുപാടാറുണ്ട് 
ചില ആളുകൾക്ക് ഉസ്താദുമാരോട് കാര്യമായ ബഹുമാനം തോന്നുന്നത് അല്പമങ്ങ് വീശുമ്പോഴാണ് അബു മൂസ് അലഷരിഅള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലബിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരൗൺസ് മദ്യം ഞാൻ അകത്താക്കിയപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലേക്കൊരു മോഹം ജനിക്കുകയാണ് ഹബീബിനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാം സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സബിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഓടുകയാണ് ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അതാ മഹാനായ സൽമാൻ സൽമാനുൽ ഫാരിസി റബി അള്ളാഹു വന്നുവിനെ പോലെയുള്ള സഹാബികൾ മദ്യത്തിന്റെ വീപ്പകൾ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ് മദീനയിലെ നിരപ്പിലൂടെ ാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു യാ സൽമാ എന്താണ് സംഭവമുണ്ടായത് എന്തിനാണ് മദ്യത്തിന്റെ വീപ്പകൾ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്നത് സൽമാൻ പറയുന്നു മദ്യ നിരോധനത്തിന്റെ ആയത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്നും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മദീനയിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ മദീന മുനവ്വറയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു മസറ കാണാം ആ മസറത്തിന്റെ പേര് മസറത്ത് സൽമാൻ സൽമാനിൽ ഫാരിസിയുടെ മസറ മലയാളികൾ പ്രവാസികൾ കേരളത്തിന് സമ്മാനിച്ച വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പദമാണ് മസറ അത് പ്രവാസികളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മസറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയിടമാണ് ഫാമാൻ സൽമാനിൽ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹു വന്റുവിന്റെ പേരിൽ ഒരു മസറയുണ്ട് മദീനയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മസറയാണ് സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി കാര്യപ്പെട്ട ഒരു ഭൂവുടവസ്ഥനായിരുന്നു അല്ല അദീനയിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് സൽമാൻ പക്ഷേ മദ്യ നിരോധനത്തിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഹാബികൾ മദ്യത്തിന്റെ വലിയ വലിയ വീപ്പകൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞ തോട്ടമാണ് സൽമാനിൽ ഫാരിസിയിൽ നിന്ന് വിവരം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സബിതത്തിലെത്തി പഞ്ചസാര മണൽ വെള്ള പരവതാനി വിരിച്ച മദീന പള്ളിയുടെ അകത്തളത്തിൽ രാജകുമാരനെ പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇരിക്കുകയാണ് സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ ഞാനിടത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധ നബിയുടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മദ്യത്തോട് വിട പറയാൻ സമയമായില്ലയോ ആ ചോദ്യം ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ആ വേഷാതിരേഖത്തോട് തുള്ളി തുടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടുകയാണ് ഞങ്ങൾ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്ലബിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയിട്ട് സൂറത്തിൽ മാഇതയിലെ മദ്യ നിരോധനത്തിന്റെ സൂത്രങ്ങൾ രണ്ടും വ്യക്തമായി ഓടിക്കൊടുത്ത് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഞാനൊന്ന് ആവർത്തിച്ചു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് മദ്യത്തെ ഒഴിവാക്ക സമയമായില്ലയോ ആ സ്വഹാപത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ചില ആളുകളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും മദ്യത്തിന്റെ ചശകമാണ് ആ മദ്യത്തിന്റെ ചശകത്തിൽ എപ്പോഴും മദ്യത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമുണ്ട് ചില ആളുകൾ കപ്പ് ചുണ്ടോട് അടുപ്പിച്ചു വെക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് എന്റെ ചോദ്യമുണ്ടാവുന്നത് ആ സമയത്ത് സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും മദ്യത്തിന്റെ ശശകങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് മദ്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ലോകത്തെവിടെയും സാധിക്കാത്ത മദ്യ നിരോധനത്തിന്റെ ഈ മനോഹരമായ ഒരു സംഭവം മദീനയിൽ എന്തുകൊണ്ട് നടന്നു അതിന്റെ ഉത്തരം സൂറുല്ലാഹിസ്വല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ മദ്യത്തേക്കാൾ മനോഹരമായ അനുഭവം നൽകുന്ന ഒരു ബോധം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തതാണ് അതിന്റെ പേരാണ് അൽ ഹൗഫുമിൻ അള്ളാ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരനുഭൂതിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊരു വല്ലാത്ത ആഹ്ലാദത്തിന്റെ നിമിഷമാണ് ആ പേടി മനസ്സിനെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമല്ല മനസ്സിനെ ഇറുക്കുന്ന അനുഭവമല്ല ഹൃദയത്തെ സങ്കോചിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമല്ല അത് ഹൃദയത്തിന് ആകാശത്തിന്റെ ൾകുന്നതാ അത് മനസ്സിന് കടലിന്റെ ആഴം സമ്മാനിക്കുന്നതാ അത് ഭൂമിയിൽ തന്നെ സ്വർഗം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുഭൂതിയാണ് ായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മദ്യം വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ സ്വഹാപത്തിന് സാധ്യമായത് ഈ അനുഭൂതിയുടെ മുമ്പിൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അനുഭൂതി എത്രയോ ചെറുതാൻ മസറ നഗരത്തിന്റെ ആത്മീയ നേതാവായിരുന്ന മാലിക് ബുനുദീനാർ റതിയല്ലാഹു താലാൻഹു പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് 
മാലിക്കുബിന് ദീനാറെന്ന് പറയുമ്പോ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് നന്ദി കുറിച്ചൊരു സഹാബിയുണ്ട് മാലിക്കുബിന് ദീനാർ റബിയാഹുഹോ ആ സഹാബിയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വിശുദ്ധമായ മദീനത്ത് നമ്മൾ ചെന്നാൽ ജന്നത്തിൽ ബക്കീലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ മാലിക്കുബിന് ദീനാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹാബിയുടെ കബറ് കാണാം ആ സഹാബിയുടെ കാര്യവുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു മാലിക്കുബിന് ദീനാറുണ്ട് സൂഫി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ സാത്വിക ശ്രേഷ്ഠനായ മാലിക്കുബിന് ദീനാർ ഒന്നിയല്ലാഹു താലാനുഹു ആ മാലിക് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ബസ്രയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കൊല്ലൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു കൊല്ലൻ അവന്റെ പ്രത്യേകത ഏത് ചുട്ടുപഴുത്ത ലോഹതണ്ടും അവൻ നഗ്നമായ കൈകൊണ്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് ഏത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന തീക്കനളും പിടിക്കാൻ അവൻ ഒരു കവറിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു സുരക്ഷാ കവചത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നഗ്നമായ കൈകൾ കൊണ്ട് ചൂടുകനൽ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അത്ഭുത സിദ്ധിയാണ് ഞാൻ ആ കൊല്ലന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അവനോട് ചോദിച്ചു പൊന്നുമോനെ നീ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് കാഴ്ചയിൽ വെറുമൊരു പാപം മനുഷ്യനാണ് നിനക്കെങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയ സിദ്ധി ഉണ്ടായത് ആ സമയത്ത് ആ കൊല്ലൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് അതെന്റെ സിദ്ധിയല്ല അതെന്റെ സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യമല്ല അതൊരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ സിദ്ധിയാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യുത്തരമാണ് ഞാൻ ആകാംക്ഷയോടെ ജിജ്ഞാസയോടെ അവനോട് ചോദിച്ചു എന്റെ പൊന്നു സഹോദര എന്താണ് ആ സംഭവമെന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാനൊരു വലിയ തെമ്മാടിയായിരുന്നു വിഷയാസക്തനായിരുന്നു വ്യഭിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശാലീനയായ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്റെ കടയിൽ വന്നു അറുപത് ദീർഘമാണ് അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സൗജന്യമായി ചോദിക്കുകയാണ് കടമായിട്ടല്ല സംഭാവന തരുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാട് കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അറുപതല്ല അറുനൂറോ ആറായിരമോ നൽകാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് പക്ഷേ പകരം എനിക്കൊരു കാര്യം ആവശ്യമുണ്ട് അത് നിന്റെ ശാലീനമായ സൗന്ദര്യമുള്ള ആ ദേഹമാണ് സ്വാലിഹത്തായ പെൺകുട്ടിയന്റെ കരണത്തടിച്ചുകൊണ്ട് പിറകോട്ട് മാറി അവൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഒരു വാക്ക് പോലും അവരെന്നോട് മിണ്ടിയില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ കഴിക്കാനൊന്നുമേ കിട്ടാതായപ്പോ ഗത്തന്തരമില്ലാതെ എന്റെ കടയിലേക്ക് തന്നെ അവൾ വന്നു അറുപത് ദൃഹം എനിക്ക് അന്നം വാങ്ങാനാണ് നൽകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരുക്കമാണ് പക്ഷേ എന്റെ ആ പഴയ ഡിമാൻഡ് പൂർത്തീകരിച്ചു തരണം വീണ്ടും അവൾ എന്നോട് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നുപോയി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും അതായ പെൺകുട്ടി എന്നെ തന്നെ തേടി വന്നിരിക്കുകയാൻ അറുപത് ദീർഘമിന്റെ ചോദ്യമാണ് വീണ്ടും എന്റെ ആ പഴയ ദുഷിച്ച ഡിമാൻഡ് വീണ്ടും ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഗത്യന്തരമില്ലാത്ത അവസാനത്തെ ഘട്ടമെത്തിയപ്പോ അവൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് സമ്മതമാ ഇന്ന് വൈകുന്നേര സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊള്ളുക ദുഷിച്ച ആവേശാതിരേകത്തോടുകൂടെ ലൈംഗികമായ മോശമായ താൽപര്യത്തോടെ ഞാൻ ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി പാർക്കുന്ന ഒറ്റക്ക് പാർക്കുന്ന ചെറ്റപ്പുരയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ഇരുളാർന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് കവാടങ്ങളെല്ലാം കൊട്ടിയടച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അകത്ത് കടന്നത് ഞാനെന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലജ്ജയോടെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി എന്നോട് മൃദുസ്വരത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് അതല്ലാബ് എല്ലാ മാതിരികളും നിങ്ങൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ കവാടങ്ങളും നിങ്ങൾ ഭദ്രമായി അടച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആവേശത്തോടു കൂടെ പറഞ്ഞു അടച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാബ് എല്ലാ കവാടങ്ങളും കൊട്ടിയടച്ചതാണ് എല്ലാ ജാതകങ്ങളും കൊട്ടിയടച്ചതാണ് ഒരു പഴുതുപോലും ബാക്കിയില്ല ഒരു സുശീലം പോലും ബാക്കിയില്ല പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു വല്ലക്കത്തല്ലബുവാബ് എല്ലാ വാതിലുകളും നിങ്ങൾ അടച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇല്ല 
ഒരു വാതിൽ നിങ്ങൾ അടച്ചിട്ടില്ല ഒരു കവാടം ഇപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് ആ കവാടത്തിന്റെ ഉടമ നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ നമ്മുടെ നിശ്വാസങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തനളിത് വികാരങ്ങളെ വിചാരങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു മണ്ടിപ്പെണ്ണെ നീ എന്ത് വ്യക്തിത്വമാണ് പറയുന്നത് ഏത് കവാടത്തിന്റെ കാര്യമാ പറയുന്നത് ആരാണ് എന്നെ നോക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്നത് ആരാണ് എന്റെ ഹൃദയ വികാരങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൾ പറയുകയാണ് എല്ലാ കവാടങ്ങളും നിങ്ങളെ കൊട്ടിയടച്ചു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ കവാടം അടച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിന്റെ കവാടം അടച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കേൾവിയുടെ കവാടം അടച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ചയുടെ കവാടം അടച്ചിട്ടില്ല സമിയായ അള്ളാഹുവില്ലേ ബസീറായ അള്ളാഹുവില്ലേ അലീമായ തമ്പുരാവില്ലേ അവൻ ഇപ്പോഴും നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആ കൊല്ലൻ പറയുന്നു മാലിക്കുന്നവരെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നാവിലൂടെ അള്ളാഹു എന്ന ചിന്ത എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് വീഴുമ്പോ എന്റെ കൈകാലുകൾ തളർന്നുപോയി എന്റെ കൈകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിറവിറച്ചു പോയി കയ്യിലുള്ള നാണയത്തുട്ടുകൾ താഴോട്ട് വീണുപോയി എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരനുഭൂതിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയാണ് കേറിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇത്ര വലിയ സ്വർഗീയമായ അനുഭൂതി എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ കാലമായി അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിന്റെ ഗതി എന്താ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ പെണ്ണെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണളെ ഈ സാധുവായ പാപിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ നടത്തുമോ ഒരു പീഡനത്തിൽ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ ആശ്വാസത്തോടെ എന്റെ ആ സഹോദരി എന്ന് ആകാശത്തേക്ക് കണ്ണും കൈയും ഉയർത്തിയതാ എന്നിട്ടൊരൊറ്റ ദ്വായാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ സ്നേഹിതന്റെ ശരീരത്തിനുമേൽ തീന ഹറാമാക്കണമേ തമ്പുരാനെ നാളെ ആഹിരത്തിലെ നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ദുനിയാവിലും അഗ്നിയിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണമേ ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ആലയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നതാ എന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയാ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്റെ നഗ്നമായ കൈകൾ കൊണ്ടല്ലാതെ ഈ ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന ലോഹതണ്ട് തൊട്ടു നോക്കാറില്ല തീ കനലുകൾ സ്പർശി ില്ല ആലോചിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പടച്ചതം പുരാനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയെന്ന സ്വർഗീയമായ അനുഭൂതി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കള്ളു വേണ്ട പിന്നെ പെണ്ണിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് സ്വന്തം ശരീരത്തോടുമായി ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ വിശുദ്ധമായ ദീനിനെയും ഈ മാനിനെയും ആസ്വദിക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളെയും പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചൊക്കെ നന്മകൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കച്ചവടത്തിലെ വർക്കത്ത് കുറഞ്ഞു പോകുമോ പേടിയാണ് നാളെ നരകത്തിൽ ചാടി ഞാൻ കരിഞ്ഞു പോകുമോ പേടിയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ചില മോഹങ്ങളാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് എന്തിനാണ് പുണ്യനെ പീഡ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ രോഗം മാറുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് രോഗം മാറാൻ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്തുണ്ടാവാൻ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ മോഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചില അമലുകളെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ ആളുകൾ ഷെയ്ഹുന കണ്ണിയ പുസ്താദിനെ പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാർ അവർ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചത് എങ്ങനെയാ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അഭിമാനത്തിനെ ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു കറാഹത്തു പോലും ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടില്ലാത്ത മഹാൻ ഇത് വലിയ അത്ഭുതമാണത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ എവിടെയും ചെന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് കണ്ണിയത്തു സ്ഥാതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ നാവിലൂടെ എത്രയോ തവണ നമ്മൾ കേട്ട ഒരു വാചകമാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കണേ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഈ ഒരു ചരിതം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വിമർശകന്മാരുണ്ടാകുമല്ലോ കുറ്റം പറയാൻ ആളേറെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഒരു എതിരാളി പോലും എടുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളാ പറയുന്നത് ശരിയല്ല 
കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കറാഹത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവിടുത്തെ വിമർശകന്മാരും എതിരാളികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇന്നോളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊരത്ഭുതമാണ് അതൊരത്ഭുതമാണ് ഒരു കറാഹത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് സോഷ്യൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ആളുണ്ടാകുമായിരുന്നു അത്രയും ദുഷിച്ചു പോയ പണ്ഡിതന്മാരെ വിലയറിയാത്ത ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന കാലമല്ലയോ നമ്മുടെ കാലം പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കായ വേദികളിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത മഹാൻ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു ആര് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരാൾക്ക് പോലും എതിർപ്പിന്റെ സ്വരമില്ലാത്ത ജീവിതമേ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് നോക്കുമ്പോ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ജീവിതമേ മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ജീവിതം അള്ളാഹു അവിടത്തെ പദവി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവിടത്തോടൊപ്പം സാധുക്കളായ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തക്കുവൽ ഈലാഹി മദാറു കുല്ലി പടച്ചതം പുരാനെ പേടിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭൂതിയായി കണ്ട ആളുകളാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇബാരത്ത് ചെയ്യുകയല്ല ആരെയോ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്തോ ഭൗതികമായ മോഹം കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇബാദത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ മാനിനെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് ഈ മാനിനെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുക അതിന് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായാൽ ഈ മാൻ പിന്നെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന സംഭവമാണ് ദീനിയായ ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഏതാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുമ്മ അവന്റെ റസൂലും ഈ ലോകത്ത് മറ്റെന്തിനേക്കാളും മറ്റാരേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറുക ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുവായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലായാൽ പിന്നെ ദീനിയായി ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവമാണ് വിനയം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു വേദിയുടെ മുന്നിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ സാധുവായ ഈ സഹോദരൻ ഈയുള്ളവൻ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഈ പാവി നമുക്ക് നമ്മൾ അലങ്കാര വാക്കുകൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ വലിയ അഹങ്കാരം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ചെയ്യും വാക്കുകളിലല്ല വിനയമുള്ളത് എന്താണ് വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കബൂലുൽ ഹക്കിമിൻ കുല്ലിമൻ കാല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് സൊല്ലാഹു അണയിഹു വസല്ലം അള്ളാഹു ഇതാണ് പറഞ്ഞത് പ്രവാചകന്റെ സന്ദേശം ഇതാണ് ഹക്കായ കാര്യങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞാലും അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സിനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തവാളു എന്ന് പറയുന്നത് വിനയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് മഹാനായ സയ്യിദുനാഹുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏതാനും ചില ചിന്തുകൾ ഞാൻ ഈ സദസ്സിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയുമോ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ അമറുബിനിൽ ഹത്താബുഹുലീഫയായിരുന്ന കാലത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ധൃതിയിൽ കടന്നു സ്കാരത്തിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇഖാമത്ത് വിളിക്കേണ്ട നേരമായി ഇമാമായി നിൽക്കേണ്ട ഖലീഫ വേഗത്തിൽ നടന്നു വരുമ്പോ ദൂരെ നിന്ന് ഒരു കറുത്ത രൂപം ഇങ്ങനെ മാടി വിളിക്കുകയാണ് ഒരു നിമിഷം അവിടെയൊന്ന് നിൽക്കുമോ ാഹുവന്നു നിന്നുപോയി ആ കറുത്ത രൂപമിത മന്ദം മന്ദം ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് അതൊരു സ്ത്രീയാണ് വൃദ്ധയായ വനിതയാണ് കറുത്ത മൂടുപടമാണ് പറുതയാണ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പെണ്ണ് വേച്ചു വേച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു വരികയാണ് ഒരുപാട് സമയം ഹലീഫയുടെ ഏത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് സ്വഹാബത്ത് അസ്വസ്ഥതയോടെ അക്ഷമയോടെ പെണ്ണ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാനിരിക്കുമ്പോ നടന്നു വന്ന വൃദ്ധയായ ആ സ്വഹാബീവനിത പറയുന്നതെന്താ 
പഴം പുരാണങ്ങളാണ് നിന്നെ ഞാൻ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ കാണാൻ തുടങ്ങിയതല്ല നീ തിരിപ്പോന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞായിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടതാ അന്ന് നീ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അന്ന് നിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചത് ഒമയറിയെന്നാണ് ഉമർ മോനെ എന്നാണ് പിന്നെ നീ വളർന്നു വന്നു കാലം നിന്റെ മുഖത്ത് കരിമീശ വരച്ചു വെച്ചു നീ സൗന്ദര്യമുള്ള ശക്തനായ ധീരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി വന്നപ്പോ ആളുകൾ വാറ്റി പറഞ്ഞു മറുപിനിൽ ഹത്താബ് ധീരനായ ഹത്താബിന് ജനിച്ച ധീരനായ ഉമറു തന്നെയാണിത് കടന്നുപോയി നിങ്ങൾ അമീറുനായ ഉമറായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു പഴയ കിസ്സകളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്ന് നേരല്ലാത്ത നേരത്ത് അവസാനമാ പിന്നു പറയുന്ന വാക്യെന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഫത്തക്കില്ല ഉമറേ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എന്തിനാണ് നിന്റെ മാടി വിളിച്ചത് ഇത്രയും നേരം എവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്നറിയതോ ഉമറേ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കണമേ തക്കുവ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമേ ഉമർഹു എന്തായിരിക്കും പ്രതികരിച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ബുദ്ധി വെച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു വന്നു പിന്നെ ദേഷ്യം വരാനാണ് സാധ്യത കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ കുത്തുബ നടക്കുമ്പോൾ പോലും രണ്ടാമത്തെ കുത്തുബയിൽ ദുവാ തുടങ്ങുമ്പോ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരാ നമ്മൾ കാരണം നമുക്കറിയാം ഏത് ഉസ്താദ് കുത്തുബ ഓതിയാലും ആദ്യം ഹംദായിരിക്കും പിന്നെ സ്വലാത്തായിരിക്കും പിന്നെ തക്കുവ കൊണ്ടുള്ള വസീയത്തായിരിക്കും അതൊക്കെ എന്നും കേൾക്കുന്നതാ അതിലൊന്നും യാതൊരു പുതുമയില്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ നിസ്കാരത്തിന് കണക്കാക്കി ഓടുന്നവരല്ലേ നമ്മള് ഉമർലിയല്ലാഹുവന്യുവിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വൃദ്ധയായ പെണ്ണ് പഴയ പുരാണങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താ സത്തക്കില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണേ ഒമറേ എന്നാണ് കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ശകാര വർഷമായി മണ്ടിപ്പെണ്ണെ നീ എന്തിനാണ് ഹലീഫയോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വഹാപത്തിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചു ഈ പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയുകയാണ് ആരാണ് ഈ പെണ്ണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആകാശത്തിന്റെ തമ്പുരാനായ റബ്ബാല ഈ പെണ്ണിന്റെ പരാതി കേട്ടുവന്ന് സൂറത്തിൽ മുജാദരയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പടച്ചതം പുരാൻ പറഞ്ഞതാണ് പുരാൻ നമ്മൾ ഓതി വരുമ്പോ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ദുസ്തു തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പരാതി കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാൻ ആ പെണ്ണ് ഈ ഹൗലാ ബീബിയാൻ അള്ളാഹു താല ഈ പെണ്ണിന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടുവെങ്കിൽ അവരുടെ വാക്ക് കേട്ടാൽ വാക്ക് കേൾക്കാൻ അവളെ അനുസരിക്കാൻ ഏറ്റവും അവകാശപ്പെട്ടവനാണ് സാധുവായ ഉമറ് മാത്രമല്ല ആ പെണ്ണ് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ലക്കത് വക്കറത്തിനി ബി അലീമിൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കേൾക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വാചകമാണ് തക്കുവ കൊണ്ടുള്ള കൽപ്പനയാണല്ലോ എന്ന് സയ്യിദുന ഉമറുബിനിൽ ഖത്താബ് അള്ളാഹുവന്നു ഇതിനെയാണ് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവന്നുവിന് തക്കുവ അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ പാവപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സത്യം കേൾക്കുമ്പോ അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സിനെയാണ് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റൊരു സംഭവം പറയാം അത് കാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്തു വെച്ചു നടന്ന സംഭവമാണ് അനുഹുവിനെ കുറിച്ച് ദോഹീദ് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ഹജർ ലസ്മദിനെ മൊത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഒരു കല്യാണെന്ന് വ്യക്തമായ ബോധം എനിക്കുണ്ട് നിനക്ക് സ്വന്തമായി ഉപകാരമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഉപദ്രവം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയില്ല 
സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ നിന്നെ വന്നുകൊണ്ട് ചുംബിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഞാനും ചുംബിക്കുന്നത് അല്ലേ നീ വെറും ഒരു കല്ലാണ് നിനക്ക് ഉപകാരമില്ല ഉപദ്രവമില്ല എന്ന് നൂറുകണക്കിന് തൊവ്വാഫിയങ്ങളായ ആളുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ സെയ്യുദിന ഉമറുബിനിൽ ഖത്താബ് റബിയല്ലാഹുവൻഹു അന്ന അദ്ദേഹം ഖലീഫയുമാണ് പക്ഷേ അമീർ ഉൽ മുമിനീൻ ഉമർ റബിയല്ലാഹുവൻ നബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ പതിനേഴ് വയസ്സ് ഇളം പ്രായക്കാരനായ ഒരാൾ ചാടി വീണു അതാരാണ് ഇമാം ചാടി വീണു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉമറെ അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലെന്ന് പറയുക സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ ഒരു ഹദീഫ് ഹജർ ഉൽ അസ്മദിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഹദീഫ് ഞാൻ എന്റെ കാതുകൊണ്ട് കേട്ടതാ കൃത്യസ്ഥമാക്കി വെച്ചതാണ് ആലമുൽ അറുവാഹി എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവുകളുടെ ലോകത്ത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ആത്മാവുകളെ വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സൂറത്തുൽ ആറാഫിൽ പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് അലസ്തു പിറപ്പിക്കും ഞാനല്ലയോ നിങ്ങളുടെ നാഥനെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ചോദിച്ചു അന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കാലോ ബല അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ തൗഹീദ് പഠിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളാ പാഠം പഠിച്ചു നീ എല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആരാധനയില്ല നീ എല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ റബ്ബിന്റെ കാര്യമില്ല അത് ആലമുൽ അറുവാഹിൽ വെച്ച് നടന്ന സംഭവമാണ് ഇത് സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള കരാറാണ് ഇത് ഹാലിക്കും മഹലുവോക്കും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് ഇത് അടിമയും ഉടമയും തമ്മിലുള്ള അഹദാണ് ആ കരാർ എവിടെയാണ് രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അത് ഹജർ ഉൽ അസ്മദിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇമാനോടെ ആര് ഹജർ ഉൽ അസ്മദിനെ മൊത്തം ചെയ്യുന്നുവോ ആണ് പരലോകത്തിൽ കല്ലവർക്ക് അനുകൂല സാക്ഷിയാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ ഹദീസ് ആണത് എന്ന് സയ്യിദുന അലിബ് നബി താലിബ് റലിയല്ലാഹു വൻഹു ഹജർ ഉൽ അസ്മദ് വെറും ഒരു കല്ലാണ് ഉപകാരമില്ല ഉപദ്രവമില്ല എന്ന് പറയല്ലേ കാരണം എന്താ ഹജർ ഉൽ അസ്മദ് കൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ട് അതിൽ ആലമുൽ അർവാഹിലെ കരാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച സ്ഥലമാണത് ഈ മാനോടുകൂടെ ആര് ഹജർ ഉൽ അസ്മദ് മുത്തിയാലും അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവും എങ്ങനെ മുത്തണം ഈ മാനോടുകൂടെ മുത്തണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മുത്തരുത് ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഹജർ ഉൽ അസ്മദ് മുത്തുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഹജർ ഉൽ അസ്മദ് മുത്തുന്നത് ഹജർ ഉൽ അസ്മദ് മുത്തുന്നതിന്റെ സെൽഫി എടുത്ത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാനുള്ള ധൃതികൊണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ബോധമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ഓരോ കോപ്രായങ്ങളാണ് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പൊല്ലാപ്പുകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ് പറയുകയാണ് പൊന്നി നബിയുടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലം ആ ഹജർ ലസ്മതിലാണ് ആലമുല്ലർവാഹിന്റെ രേഖയുള്ളത് ഇമാനോട് ആര് അതിന്റെ മേൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ചുംബനത്തിന്റെ മുദ്ര ചാർത്തിയാൽ നാളെ പരലോകത്ത് അനുകൂല സാക്ഷിയായി ഈ കല്ല് വന്ന് ചേരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് ഉമറെ അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിവില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുക ാണ് തിരുത്തുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ സമക്ഷത്തിലാണ് തിരുത്തൽ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഖലീഫയുടെ പ്രതികരണം എന്താ എഴുന്നേറ്റുനിന്നുകൊണ്ട് ആദരവോടെ അലിയുവിന് അബീത്താലിവിനെ ആശ്ലേഷിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തോടെ പരിരംഭണം നടത്തുകയാണ് നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ിയാര് തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അള്ളാഹു സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹു നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലോകം അത് അഭാരമാണ് മഷാ അള്ളാ എന്ന് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു അപ്രീഷിയേഷൻ നടത്തി സെയ്യുദിന ഉമറുബുനിൽ ഖത്താബ് ഒന്നിയല്ലാഹുവൻഹു ഇതിനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിനയം എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നതാണ് മറ്റെന്തിനേക്കാളും മറ്റാരേക്കാളും അള്ളാഹു ഉമ്മവന്റെ റസൂലും പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മാധുര്യമാണത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ വിനയം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 
മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ അഹങ്കരിക്കുക സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ എത്ര നിസ്സാരമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമെന്നറിയുമോ രാജാവിനെ ഒരു കത്തയച്ചു ഇസ്ര അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കത്ത് പീച്ച് ചിപ്പിച്ച് ചീന്തിയ ആളാണ് പ്രവാചകന ധിക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരിയാണ് ആ അഹങ്കാരിക്കൊരു മറുപടി കൊടുക്കണം ഒരുപാട് മറുപടി കൊടുത്താൽ കിസ്ര വായിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഗൗരവത്തോടുകൂടെയുള്ള ഒരു കുത്തു കൊടുക്കണം അദ്ദേഹം ഒരു കത്തെഴുതി ആ കത്തില് ഒരൊറ്റ വാചകമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് മാത്രമേ ആ കത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് പറഞ്ഞു ഇസ്രാനി എങ്ങനെയാണ് പടച്ച തമ്പുരാനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് രണ്ടു വട്ടം ചീഞ്ഞുനാറുന്ന മൂത്രമൊഴുകുന്ന മൂത്രനാളിയിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന ഒരു നിസ്സാരമായ ശിശുവല്ലയോ നീ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പാവം കിത്ര അയാൾ രണ്ടു വട്ടം മൂത്രനാളിയിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന ഒരു ദുഷ്ടനാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ ഒഴുകി വന്നവരാണ് പിതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ പിതാവിന്റെ മൂത്രനാടിയിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയായി ഒഴുകി വരാത്തവരാണോ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വരുന്നതും മറ്റൊരു മൂത്രനാളിയുടെ സമീപത്തുകൂടെയാണ് ചീഞ്ഞുനാറുന്ന ജീവിത പരിസരങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായി ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം അഹങ്കാരം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ടായിരുന്ന ബസറയിൽ വലിയ ധിക്കാരിയാണ് വലിയ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആൾ രൂപമാണ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുണ്ടും പാൻസുമൊക്കെ നിര്യാണിക്കു താഴെയാണ് ഉരിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് മഹാനായ ഹസൻ അലി അള്ളാഹു വന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ് മൊഹല്ലബയെ ചെയ്തു പോകരുത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് അഹങ്കാരത്തോട് കൂടെ മുണ്ടും പേൻസുമൊക്കെ നിര്യാണിക്കു താഴെ കൂടി വലിച്ചഴിച്ചു നടക്കുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹു താരം നോക്കുകയേ ഇല്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലം മൊഹല്ലബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപദേശിക്കണോ അമാ താരിഫുനി ഞാൻ ആരാണെന്ന ബോധം നിങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ സൈനികന്മാരോട് അങ്ങോട്ട് കൽപ്പിക്കാന്നല്ലാതെ എന്നോടൊരാൾ ഇങ്ങോട്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം ആദ്യത്തേതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഹസൻ അലി അള്ളാഹു വന്നു പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു അറിയില്ലെന്ന് ഓനെ നിന്റെ ആദ്യം എന്താണ് നിന്റെ അവസാനം എന്താണ് നീ കടന്നു പോകുന്ന നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് എല്ലാം എന്നെ പോലെ അറിയുന്ന ഒരാൾ മറ്റൊരാളില്ല നിന്റെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നീ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയായി കടന്നു വന്നവനല്ല അതാണ് നിന്റെ ആദ്യം അതാലോചിക്കണം ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയാണ് നിന്റെ ആരംഭം വാഹിറുക്കാ നിന്റെ അവസാനമോ നിന്റെ അവസാനമോ ജീപത്തും മധുര ദുർഗന്ധവാഹിയായ പുഴുവരിക്കുന്ന ഒരു ശവശരീരമാണ് ചീഞ്ഞുനാറുന്ന ഒരു ശവശരീരമായി ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ചെന്ന് കിടക്കേണ്ടവനല്ലയോ നീ ണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനെ ഇത് മൊഹല്ലബിനോട് മാത്രമുള്ള വാക്കല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നെഞ്ചിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട വാചകമാണ് നമ്മുടെ അവസാനം ചീഞ്ഞുനാറുന്ന ശവമാണ് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അമറിന്റെ ആഴങ്ങളിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് അനുഭവിന്റെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ വല്ലാതെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പ്രശംസിച്ചു പറഞ്ഞു മാ അജ്മലക്കയാ ഉമർ വമാമക്കയാ ഉമർ വമാൂറക്കയാ ഉമർ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് എന്തൊരു വെളുപ്പാണ് എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് എന്തൊരു വെളിച്ചമാണ് എന്തൊരു ജ്യോതിസാണ് എന്തൊരു ഉദാത്തമായ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശാരീരിക സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ ഉടമസ്ഥനാണ് നിങ്ങൾ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടൊരാൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു 
ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ മോനെ നിന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം കലക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ആൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആളെ എനിക്ക് യാതൊരു പരിചയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അത് ഇഖിലാസ് ഉള്ളൊരു വാക്കാണ് സാധാരണ ഒരു പരിചയമില്ലെങ്കിലും കേരളം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ലോകം മുഴുവനും പ്രശസ്തനായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ചക്കരയും പഞ്ചാരി ഒന്നായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊഴിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ സ്വാഗതം പറയാ ഇവിടെ സ്വാഗതം പറ വളരെ വാർത്ത പറഞ്ഞു സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സൽസ്വഭാവത്തെ അംഗീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ നല്ലൊരു സ്വാഗത പ്രസംഗമാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം കലക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രസംഗം നീ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നടത്തുമോ ഇന്ന് നീ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഈ പ്രശംസാ വാചകങ്ങൾ ഒരു സമയത്തുകൂടെ പറയണം എന്റെ ഈ ശരീരമുണ്ടല്ലോ നാളെ ഞാൻ മരിച്ചുപോയാൽ കബറിലേക്ക് എന്റെ ശരീരത്തെ എടുത്തു വെച്ച് ഞാൻ കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നീ എന്റെ ആ കബറൊന്ന് തുറന്നു നോക്കുമോ എന്നിട്ട് ഈ വാക്ക് പറയുമോ നിന്റെ മനസ്സാകെ പേടിച്ചു പോകുന്നതാ നീ വാവിത്ത് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പിന്തിരിച്ചോടുന്നതാ ഇതിനാണ്ഹുവന്നു ആ മുഖസ്തുതിക്ക് പിന്നിൽ വീട് പോയില്ല ആ സ്വാഗത പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ട് മയങ്ങിപ്പോയില്ല അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു എന്റെ കബറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിതലും പുഴുക്കളും താവളം പെരുത്തുണ്ടതി സമരത്തിൽ ആണു പരസ്പരം തിന്നുന്നതി കാർഡില റേഷൻ വേണ്ട പോലതിലുണ്ട് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തല്ല അതുകൊണ്ട് കൊല്ലത്തിന്റെ മണ്ണിൽ അന്തിവിഷമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ തഴ്വാസ്ഥാദിന്റെ ഹൃദയങ്ങളെ തരികിയുണർത്തുന്ന വരികളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യമൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അവസാനമൊന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് അഹങ്കരിക്കാൻ കഴിയുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോ കോളേജിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോ ഒരു സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടാൻ നിൽക്കുമ്പോ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് എത്ര മണിക്കൂർ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയാലും മതിവാകാത്ത പെണ്ണെ ആ സമയത്തൊന്ന് ചിന്തിക്കുമോ നാളെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് ഇന്ന് നിരത്തു വക്കിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ കോളേജ് കുമാരന്മാരാണ് മത്സരിക്കുന്നത് നിരമ്പ് രോഗികളായ ഹൃദയ രോഗികളായ ആളുകളാണ് മത്സരിക്കുന്നത് നിന്നെയൊന്ന് കാണാൻ നിന്റെ ശരീരത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ നാളെ കബറിൽ ചെന്ന് കിടക്കുമ്പോ പുഴുക്കളാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ചിതലുകളാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ആ പുഴുക്കൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ശരീരം തന്നെയും പുഴുവായി മാറുകയാണ് ശരീരം തന്നെയും പുഴുവായി മാറുകയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഴിമുട്ടയെടുത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു കോഴിമുട്ടെടുക്കുക എന്നിട്ട് സാധാരണ ആരും പെരുമാറാത്ത ഒരു മൂലയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോ എല്ലാവരും പറയും വല്ലാത്തൊരു ദുർഗന്ധം എവിടെ നാം അറിയില്ല ആ ദുർഗന്ധത്തിന്റെ സ്രോതസ് തേടി നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ഈ കോഴിമുട്ടയിലായിരിക്കും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ കോഴിമുട്ടയില്ല വെള്ളക്കരുവില്ല മഞ്ഞക്കരുവില്ല കാണുന്നത് ചീഞ്ഞു നാറുന്ന പുഴുക്കളാണ് ഈ പുഴുക്കൾ ചുമരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതല്ല ആ കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളക്കരുവും മഞ്ഞക്കരുവുമെല്ലാം സ്വയം പുഴുക്കളായി മാറിപ്പോയതാണ് ഇവിടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ മോമിനാത്തുകളെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക നാളെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരിച്ചു വരുന്ന ഈ ചിതലുകളും പുഴുക്കളും മാത്രമല്ല ഈ ശരീരം തന്നെയും പുഴുക്കളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ആ അവസ്ഥയൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ വിനയമല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരൂല അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ചിന്തിച്ചോ മുഗ്മിനീങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഹസൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് നിന്റെ ആദ്യവും അന്ത്യവും മാത്രമല്ല വമാ ബൈനഹുമാ 
ഇന്ന് നീ കാണുമ്പോ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള കോലത്തിലാണ് ഭാവത്തിലാണ് ആകർഷകമായ വേഷവിധാനങ്ങളാണ് പക്ഷേ നീ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന രണ്ടാണ് നിന്റെ ആമാശയത്തിൽ നിന്റെ ചെറുകുടലിൽ നിന്റെ വൻകുടലിൽ പേര് പറയാൻ പോലും നമ്മൾ അറച്ചു പോകുന്ന ഏറ്റവും മലീമസമായ പദാർത്ഥങ്ങളല്ലയോ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ കളക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ബഹുമാനികളെ ആദരണീയരായ ഷെയ്ഖുന മൂര്യാടുസ്താദ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് ഇൻഷാള്ള നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പ്രദേശത്ത് ഹെഫ്ല് കോളേജും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബഹുമാന്യരായ ഷെയ്ഖുന കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ നാമധേയത്തിൽ വളരെ വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയ ഒരു ശരീരത്ത് കോളേജ് തന്നെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന സ്വപ്നവും ആഗ്രഹവുമാണ് ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് ഭാരവാഹികൾക്ക് മാത്രമല്ല കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മൊഹിബുകളായ മുഴുവൻ മോഹിനിയങ്ങൾക്കുമുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നല്ലൊരു സഹായം നൽകാൻ വളരെ അനുയോജ്യമായ ഒരു സമയമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ സമാപന വേദി ഒരുപാട് ദിവസമായി ഇവിടെ മഹാന്മാരായ പല പണ്ഡിതന്മാരും പങ്കെടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാനാണ് ബഹുമാന്യരായ ഷെയ്ഖുന ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായി എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് പരിശ്രമിച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ സഹകരിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്വതക്ക ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറന്നു തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമ്പത്തിലൊക്കെ വലിയ ഐശ്വര്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഷെയ്ഖുന കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ഓർമ്മകൾ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം നിന്റെ ദീനിനിയായ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നുവോ അവർക്കെല്ലാം നീ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാനെ ദുനിയാവിലും ആഹിരത്തിലും സമുന്നതമായ വിജയം നൽകണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുദ്ദീൻ റസൂലിന്റെയും പൊരുത്തമുള്ള ഉത്തമ മൊഹ്മിനിയങ്ങളിൽ മുത്തഫീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ ആരെല്ലാം ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ വെച്ച് വാഗ്ദാനങ്ങളായും മറ്റും സഹായിക്കുന്നുവോ എല്ലാവർക്കും നീ ദുനിയാവിലും ആഹിരത്തിലും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണമേ തമ്പുരാനെ ആമീന യാറമ്പൽ ആലമീൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അധികം സമയം കളയാതെ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നൽകാൻ ഈ സദസ്സിലേക്ക് നൽകാൻ തയ്യാറായാൽ അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് ഇന്നുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വലിയ സദസ്സിന്റെ വിപുലതയും ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ സംഖ്യകളൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നിങ്ങളത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഭാരമാകരുത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു സംഖ്യ ഞാനിവിടെ പറയും ആ സംഖ്യ കീശയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നു തന്നാൽ സന്തോഷമാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാട്ടോ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു എത്ര പറയാ ചെറിയൊരു സംഖ്യ ഒരായിരം രൂപ അസാദിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുലു തക്ബീർ ഒരായിരം രൂപ കീശയിലുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റി സദസ്സിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സ്വതക്കയായിട്ട് തന്നാൽ സന്തോഷമാണ് അലഹമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചിലപ്പോ ലക്ഷങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പതിനായിരങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ഒരായിരം രൂപ കീശയിലോ മടിശീലയിലോ ഉള്ള ആളുകൾ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സദസ്സിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാണ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരൊക്കെ പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യിൽ അത് ഏൽപ്പിക്കുക ഇതുപോലെ ആയിരം രൂപ കയ്യിലുള്ള ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് വന്ന് അത് സംഭാവന ചെയ്യുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാണ് മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ആദ്യമായി തന്നെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് വന്ന് ആയിരം രൂപ വീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം സെക്കൻഡ് അധികം സമയമൊന്നും ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി കളിയില്ല ആയിരം രൂപ കയ്യിലുള്ള ആളുകൾ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നീ ആദരിച്ച നീ സ്നേഹിച്ച മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ നിന്റെ ദീനിനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കടന്നു വരുന്ന സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കും പോകാൻ നീ വിധി കൂട്ടണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ സമ്പത്ത് നീ നൽകുന്നത് ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങാനാണ് സയ്യിദുന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്മാൻ നബി അള്ളാഹു വന്നവനെ പോലെയുള്ള സ്വഹാബികൾ സ്വർഗം വാങ്ങിയത് സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആ ഒരു പാതയിൽ മോമിനിയങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ നീ കബൂലാക്കണമേ തമ്പുരാനെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം ആലോചിച്ചു നിൽക്കേണ്ട എന്റെ ഉസ്താദ് സലാം ഉസ്താദ് വരെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇത്രയൊന്നും പോരല്ല മുത്താലിമ്യങ്ങൾ ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഇത് പത്തൊൻപത് തന്നെ കാണും മുത്താലിമ്യങ്ങൾ അല്ലാത്തവരാണ് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ദൈവമായിട്ട് നൽകാൻ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൊടുക്കാം പക്ഷെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന മൗല കടന്നു വരുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ അവിടുത്തെ ദുവാ കിട്ടുന്ന നല്ല ഒരു സ്വതക്കയായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യം ഈ ഒരു സന്ദർഭം ഈ ഒരു മുഹൂർത്തം ആര് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഞാൻ പ്രസംഗം ഇടക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയത് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകരുത് ആരുള്ളത് ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെന്നാൽ സംഘാടകർക്കൊന്ന് വാങ്ങിയാൽ നല്ല സുഖമായിരിക്കും ഇനി കുറെ ആൾക്കാർ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം ആദരണീയരായ ഉസ്താദിനി വാക്ക് ശേഷം മുസാഫാത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാര്യമായി പങ്കെടുക്കണം ഞാൻ സമയം ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് സമയം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് സഹായ സഹകരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആരും ഒരു കുറവും വരുത്തരുത് എന്ന് വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഉമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം മഹാനായ ഹസൻ നബി അള്ളാഹു അൻഹു സൈന്യാധിപനായ മൊഹല്ലബുവിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നിന്റെ അന്ത്യവും നിന്റെ ആദ്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഇടയിൽ വളരെ മനോഹരമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാലത്തു പോലും നീ ചുമന്ന് നടക്കുന്നത് കാഷ്ടമാണ് മൂത്രമാണ് തുറന്നു കാണിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടാകുമോ സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്തൊരുപാട് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മിസ് വേൾഡ് ആവാൻ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആവാൻ മിസ് ഇന്ത്യ ആവാൻ സൗന്ദര്യ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് ജൂലികളുടെ മുമ്പാകെ തങ്ങളുടെ മുഖകമലങ്ങളും ആരിടങ്ങളും തുടയുമെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സൗന്ദര്യ റാണിമാർക്ക് കഴിയുമോ അവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകുമോ അവരുടെ ആമാശയമൊന്ന് തുറന്നു കാണിക്കുവാൻ അവരുടെ കുടലൊന്ന് തുറന്നു കാണിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരു സുന്ദരനും ഒരു സുന്ദരിക്കും അതിനുള്ള ധൈര്യമില്ല ഹോണ്ടുറാസിന്റെ സുന്ദരിയെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഹോണ്ടുറാസ് എന്ന് പറയുന്ന 
ഹോൺഡുറാസിന്റെ സൗന്ദര്യ റാണിയായി കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി മിസ് ഹോൺഡുറാസായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നാളിൽ അവളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് സെൽഫി എടുക്കാൻ അവൾക്കൊരു ഫ്ലൈങ് കിസ് കൊടുക്കാൻ അവളുടെ അവതാര കീർത്തനങ്ങൾ വാഴ്ത്തി പറയാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരാണ് മത്സരിച്ചത് ആ മത്സരം നടന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിൽ കടപ്പുറത്തുള്ള ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വെച്ച് അവൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കഷ്ണം കഷ്ടമായി അവളുടെ ശരീരം വെട്ടിമുറിക്കപ്പെടുകയാണ് മുറുങ്ങുകളായി ഒരു ചാക്കിൽ കെട്ടിവെക്കപ്പെടുന്നു ആ ചാക്കിൽ കിടക്കുന്ന മുറുങ്ങുകളായ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അല്പസമയം കഴിയുമ്പോ ചീഞ്ഞു നാറുകയാണ് തലേ ദിവസം ആയിരക്കണക്കായി യുവാക്കൾ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് സെൽഫി എടുക്കാൻ മത്സരിച്ച പെണ്ണ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ആരാധനയോടുകൂടെ നോക്കിരുന്ന സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഭാമമാ ആ പെൺകുട്ടിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയത് അവളാണ് വെട്ടിനുറുക്കപ്പെട്ടത് അവളാണ് പുഴുവരിക്കുന്ന ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ശവമായി ചാക്കിൽ കിടക്കുന്നത് അവളുടെ ശരീരം ഒന്ന് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിച്ചുകൊണ്ടു പോകാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് കടന്നു വന്നത് മുഖത്തും മാസ്ക് കെട്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് പ്രാഗി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സൗന്ദര്യത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന നാശമാണ് മിസ് ഹോണ്ടുറാസിന്റെ സംഭവത്തിലൂടെ ലോകം മുഴുവനും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടതെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കണ്ട അഭി സമ്പത്തിന്റെ പേരിൽ അഭിമാനം പറയണ്ട അള്ളാഹു താരായ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിനയാന്യുതരായി നാം ജീവിക്കുക അപ്പോഴാണ് ആത്മീയതയുടെ സൗന്ദര്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മാനിന്റെ മധുരം നുണയാൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഇവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അൻ യൊഹിബൽ മറുഹിബുഹു ഇമാനിന്റെ മധുരം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയണമോ മൊമ്മിനീങ്ങളായ നമ്മൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടാവണം ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആധാരമോ അള്ളാഹു ആകണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹം ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിപ്പരന്നാൽ ഈ ദുനിയാവ് തന്നെയും സ്വർഗമാണ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് എന്ത് വേദന വന്നാലും അത് ശമിക്കാനൊരു മാർഗം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേതാണെന്നറിയുമോ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുകയാണ് ആരാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ സഹാബികളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സ്നേഹമാണ് സൗഹാർദ്ദമാണ് മദീന മുനപ്പറക്കടുത്ത് കുബ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രദേശമുണ്ട് അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് മദീനയിൽ വന്ന് പ്രവാചകൻ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയുടെ മുൻഭാഗത്തൊരു പാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പൂന്തോട്ടം പോലെ മനോഹരമായ ഇടമുണ്ടായിരുന്നു അത് സ്വഹാപത്തിന്റെ സംഗമ സ്ഥാനമാണ് സായാഹിന നേരത്ത് സ്വഹാപത്ത് സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിന്റെ അരങ്ങ് ൊരുങ്ങുന്ന വേദിയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ ചെന്നിരുന്നാൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് സംവദിച്ചാൽ എന്റെ മനസ്സ് പിന്നെ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്വർഗമാണ് കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർ തമ്മിൽ പറയുന്ന വർത്തമാനമോ അനാവശ്യമായ വാക്കുകളില്ല വേണ്ടാത്ത വിചാരങ്ങളില്ല പറയുന്നത് മുഴുവനും ഗൗരവമേറിയ വർത്തമാനങ്ങളാണ് ഏതെങ്കിലും മനാശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളല്ല അവിടെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ആ കൂട്ടുകെട്ടിലെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ണിയാരാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലിയല്ലാഹു അൻഹുവാൻ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ് അസർ അസറിന്റെ ശേഷം അവിടെ വന്ന് സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ സംഭാഷണം തുടങ്ങുന്നത് മരണം എന്ന് പറയുന്നൊരു കവാടമുണ്ടല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ീഗാലാൻഡിലെ ഒരു റേഡുണ്ടല്ലോ എന്നല്ല ഗോവാ കടപ്പുറത്ത് ഒരു സീനിനെ കുറിച്ചല്ല അൽമൗത്തുബാബ് മരണം എന്ന് പറയുന്നൊരു കവാടമുണ്ടല്ലോ എല്ലാ മനുഷ്യരും കടന്നു പോകേണ്ട കവാടമാണ് ഞാനും മരിച്ചുപോയാൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അത് സ്വർഗമാകുമോ നരകമാകുമോ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയിരുന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് 
ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആള് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാമന് തന്നെ മറുപടിയായിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചാൽ നാളെ സ്വർഗമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നരകണ്ട് വരന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുടുംബക്കാര് സ്നേഹിതന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് വട്ടം കൂടിയിരുന്ന മരണത്തിന്റെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന്റെ സുറുക നരകങ്ങളുടെ വിചാരണയുടെ മഷറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനസ്സിന് സമാധാനമല്ലാതെ മറ്റെന്തുണ്ടാവാനാണ് മാത്രമല്ല ആരെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റു ചെയ്താൽ ഉടനെ തിരുത്തി തരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് നന്മയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അനുവദിക്കാത്തവരാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരനാരാ സയ്യിദിന അലിഹൃദി അള്ളാഹു അനുഭവാണ് ഉമരിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് മുനിക്കലിരിക്കുമ്പോ ചൂതനായ ഒരു സഹോദരൻ കടന്നു വന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഖലീഫ എനിക്കൊരു പരാതിയുണ്ട് ആരെ കുറിച്ചാണ് പരാതി അങ്ങയുടെ സുഹൃത്തായ അലിയിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പ ഞാൻ ഉടനെ അലിയുബിനോട് എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു അബുൽ ഹസനെ എഴുന്നേൽക്കണം പറഞ്ഞു അതുവരെ ഇരുന്ന് സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടെ സംഭാഷണം നടത്തി വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഖലീഫ എനിക്ക് അലിയാറ് തങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു പരാതി പറയാനുണ്ട് ഉടനെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു യാ അബൽ ഹസൻ അബുൽ ഹസനെ എഴുന്നേൽക്കുക ഇനി എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കരുത് ഇത് കോടതിയാണ് നിങ്ങൾ വാദിയുടെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുക നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നത് നീതിനിഷ്ഠയുടെ പര്യായമായ സൗഹാർദ്ദ ബന്ധങ്ങൾ അത് ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹനിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അലിയെ അബുൽ ഹസനെ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നിൽക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതി മാത്രമാണ് രണ്ടുപേരോടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അലിയുബിന് അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു വന്നു ആ ഭാഗത്തേക്ക് നിൽക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം പിടിച്ച പോലെ മുഖമാകെ ചുവന്ന് തുകുത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടുകളിൽ നിന്ന് തീ പാറുന്ന പോലെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അലിയുബിന് അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു വന്നു നിരപരാധിയാണ് ചൂതൻ വെറുതെ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തിയതാണ് ചൂതനെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചയച്ചു അലിയുബിന് അബി താലിബിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു എന്നിട്ട് മറുപടി ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു വന്നു ചോദിക്കുകയാണ് അബുൽ ഹസനെ നിങ്ങൾക്കെന്നോട് ദേഷ്യമായി പോയല്ലേ അയാൾ വന്നപ്പോ അങ്ങേക്കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നീതി നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുഖമാകെ ചുവന്ന് കൊടുത്ത പോലെ കണ്ടുവല്ലോ അല്ലാഹുവന്റെ പറയുകയാണ് ശരിയാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു പോയി എൻ്റെ മുഖമാകെ ചുവന്ന് തൊടുത്തു പോയി എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് തീപാറിപ്പോയി പക്ഷേ ഉമറെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനല്ല നിങ്ങൾ നീതി ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു അനീതി കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്ത് അനീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് അലി റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ജൂതനായ വാദിയുടെ അടുത്ത് പ്രതിയായ ഞാൻ പോയി നിൽക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചതെന്താ അലി എന്നല്ല അബൂ താലിബിന്റെ മകനായ അലിയെ എന്ന ഔദ്യോഗികമായ പേര് വിളിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരാണ് വിളിച്ചത് ഓമന പേരാണ് വിളിച്ചത് അബുൽ ഹസനെ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് വീട്ടിലാണ് അത് പാർക്കിലിരിക്കുന്നു ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ വരുമ്പോ ഓമന പേര് വിളിച്ചത് തെറ്റല്ലയോ ഉമറേ നീതിയുടെ പര്യായമായ ഉമറിനെ പോലും നീതി പഠിപ്പിച്ചു അലിയുബിനബി താലിബറലി അള്ളാഹു വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ എല്ലാ വേദനകളും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചേർന്നാൽ അകന്നു പോകും കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സ്നേഹമാണ് നല്ലതല്ലാത്തതൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയില്ല നല്ലതല്ലാത്തതൊന്നും ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കില്ല നന്മയല്ലാത്ത വിചാര വികാരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലോട് കടന്നു വരില്ല അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ എന്റെ ഈ മാനികമായ മധുരമറിഞ്ഞത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിച്ചതിലൂടെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ തഴവാവസ്ഥാതിന് വീണ്ടും ഞാൻ ഓർത്തുപോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്നേഹിതൻ ലോകത്തോട് വില പറഞ്ഞു പോയി പണ്ഡിതനായ സഹോദരനാണ് ആ സഹോദരന്റെ വേർപാടിൽ അനുശോചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാവ്യമെഴുതി 
അൽ മവാഹിബുൽ ജലിയായിലെ ഹൃദയസ്പൃക്കായ ഒരു വലിയാണത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ പണ്ഡിതനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ അവരെന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു വന്ന ദിവസമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അവരെന്റെ വസതിയിലേക്ക് എന്നോ വന്ന് പെരുന്നാളിൽ ഉപരി സുറൂരില ഞാനന്നിന്റെ ചർച്ചയിലാണ് സമയം മുഴുവനും കരിമ്പിന്റെ തോട്ടം കണ്ട മട്ടാഫീലിനും മഹാനായ തഴവാസാദ് ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹമെന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വിരുന്നു പാർക്കാൻ വന്ന ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസത്തെ ആലോചിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയും ആ വർഷം എനിക്ക് രണ്ടു പെരുന്നാളില്ല മൂന്ന് പെരുന്നാളുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ പെരുന്നാളും വലിയ പെരുന്നാളും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആ സുഹൃത്ത് വന്നു ചേർന്ന ദിവസമുണ്ട് അതിന്റെ ആ വർഷത്തെ മൂന്നാമത്തെ പെരുന്നാളാണ് കാരണം ആ രാത്രി മുഴുവനും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്താണ് സംസാരിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആഹിരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങനെ ഇഷാക്കിരുന്നിട്ട് സുബഹി വരെ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെരുന്നാളാണ് എന്ന് തഴവാവസ്ഥാതി എഴുതി വെക്കുകയാണ് സുഹൃത്ത് ഞങ്ങൾ ഇടയിലുള്ളത് നീണ്ടതാ ഏതാണ്ടു നാൽപ്പത് വർഷവും തികയുന്നതാ അതിനിടയിലൊരു തെറ്റും ഞങ്ങളില്ലാത്തതാ അതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തഴവാവസ്ഥാട് തുടരുന്നു അതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അസ്വസ്ഥ ജനകമായ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു വർത്തമാനമുണ്ടായിട്ടേയില്ല ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിഹിതമായ ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്താണ് കാരണം ീനിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ സുഹൃത്ത് ദുനിയാവിനെ കരുതുമ്പോ ഞാണോ മുസീബത്ത് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ആധാരം ദീനായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് തർവാവസ്ഥാത് പറയുന്നു കാരണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച മാതൃകയും അതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അബുൽ ഹസനുൽ അൻപാക്കി എന്ന് പറയുന്ന താപികയായ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്ന കഥയുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുപ്പതാളുകൾ ഒരു ദിവസം മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര പോവുകയാണ് മരുഭൂമിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു പോയി രാത്രി സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട നേരമായപ്പോൾ ആ യാത്രയുടെ ക്യാപ്റ്റനായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണമെടുക്കുക നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപതാളുകൾ മാത്രമാണ് അന്നം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പത്താളുകൾ വെറും കൈയോടെ വന്നു നിൽക്കുന്നവരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ല കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ശേഖരിച്ചു വെക്കുക എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ശേഖരിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് വിളക്കണച്ചു വെക്കുക ആ വിളക്കണച്ച നേരത്തെ ഇരുട്ട തിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കഴിക്കുക ആരാണ് എത്രയാണ് കഴിച്ചത് എന്ന് ആരും അറിയണ്ട ഇരുപതാളുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വിളമ്പുകയാണ് മുപ്പതാളുകൾ ചുറ്റുമിരിക്കുന്നു വിളക്കെല്ലാം അണച്ചു കളയുന്നു ൂരിരുട്ടത്ത് കേൾക്കുന്നു ബിസ്മില്ല ഓരോരുത്തർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കേൾക്കുന്നു അൽഹമ്ദില്ല ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു തീർന്നിരിക്കുകയാണ് മുപ്പതാളുകളും അൽഹമ്ദില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ വിളക്ക് തെളിയിച്ചു മുപ്പതാളുകളും അൽഹമ്ദില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തീർത്തപ്പോ ഞങ്ങൾ വിളക്ക് തെളിയിച്ചു വെളിച്ചം വന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു റൊട്ടിയുടെ കഷ്ണം പോലും ആരും എടുത്തുകൊണ്ടു പോയിട്ടില്ല ആദ്യം ഞങ്ങൾ വെച്ചപ്പോ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അത് മുഴുവനും അതുപോലെ അവിടെയുണ്ട് കറാമത്ത് സംഭവിച്ചതല്ല അത്ഭുതം നടന്നതല്ല എന്താണ് കാര്യമെന്നറിയുമോ ആ മുപ്പതാളുകളും ചിന്തിച്ചു അള്ളാഹു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുക ഇരുപതാളുകൾക്കുള്ള അന്നമാണ് മുപ്പത് പേരാണ് വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങാനും ഇത് കഴിച്ചു പോയാൽ എന്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് സഹോദരങ്ങൾക്ക് തികയാതെ വരുമോ 
ഒരാൾ ഇത് ചിന്തിച്ചു ഒരാൾ മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ ആളും ചിന്തിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ആൾ മാത്രമല്ല മുപ്പത് ആളുകളും ഇത് തന്നെ ചിന്തിച്ചു ഓരോ മനുഷ്യരും ചിന്തിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഞാനിത് കഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ആളുകൾക്ക് തികയാതെ വരുമോ അങ്ങനെ മുപ്പത് ആളും കഴിക്കാതെ വിളക്ക് തെളിയുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം അതുപോലെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അബുൽ ഹസൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുകയാ ലോകത്ത് ഇത്ര വലിയ അത്ഭുതം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെയാ സംഭവിച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഉള്ളിൽ ഈമാനിന്റെ മധുരം നുണഞ്ഞവർക്കല്ലാതെ ഇത്ര വലിയ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പടം ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡിൽ വെച്ചത് കാണാം അതൊരു പണ്ഡിതന്റെ പടമല്ല അതൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ പടമല്ല കോഴിക്കോട് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനായിരുന്ന നൗഷാദെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പടമാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ചാട നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ായ പടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പടമായി നൗഷാദിന്റെ പടമുണ്ട് എന്താ കാരണമെന്നറിയുമോ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രകടനം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷവും ആ മനുഷ്യൻ കടന്നുപോയത് ഇന്ന് മലയാളികൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് മലയാളികളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് നൗഷാദ് എന്നാണ് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരും എന്ന് ഒരുപോലെ വേദികളായ വേദികളിൽ മുഴുവനും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നൗഷാദിന്റെ ആളുകളാണ് കുറ്റം പറഞ്ഞ ആളുകൾ പോലും നൗഷാദിന്റെ ആളുകളാണ് നൗഷാദിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ ആൾ വരെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മരിക്കുമ്പോ മുസ്ലിമായിട്ട് മരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാനാവട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറ്റം പറഞ്ഞ ആൾ വരെ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ല വാചക മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിമായിട്ട് മരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹമില്ലേത് അള്ളാഹു മുസ്ലിമും മൊമ്മിനുമായിട്ട് നമ്മളെ എല്ലാം മരിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നൗഷാദിനെ പോലെ ലോകം ഇന്ന് ആദരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക കാണിക്കാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ ലാഭേച്ഛകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ലാലില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പടച്ചുതമ്പുരാൻ തൂക്കിക്കു നൽകട്ടെ ഈ മാനിന്റെ മധുരം നുണയാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ പുണ്യ ഹബീബ് പറയുകയാണ് കുഫറിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് വേണ്ടാ തരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് തീയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നതിന് വെറുക്കുന്ന പോലെ വെറുക്കുക തീയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കില്ലയോ തീയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മാറി നിൽക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെയാണ് തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കണ്ണുകുടിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ വിചാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ പൈസയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ ഓരോ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് തീയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന അനുഭവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെറുപ്പോട് കൂടെയാണ് നെഗറ്റീവായ അപ്രോച്ചാണ് തിന്മകളോട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നേരെ തിരിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് തിന്മകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പോസിറ്റീവായ വശങ്ങൾ ആലോചിക്കും കള്ള് സംഭവം തെറ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കള്ള് കുടിച്ച ചില സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഉന്മേഷമുണ്ട് ഒന്ന് വീശിയെങ്കിലേ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവമാണെങ്കിൽ പലിശയാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവായ വശം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കറാഹത്തും ഹറാമും എല്ലാം വന്നു ചേരുന്നത് അതേസമയം സൂറുള്ള പറയുകയാണ് ഈ മാനിന്റെ മധുരമറിയണോ തെറ്റുകളെ വെറുക്കുകയാണ് തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് ആര് പറഞ്ഞാലും ആര് കേൾപ്പിച്ചാലും അതിനെക്കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് മാത്രം ചിന്തിക്കുക നന്മകളെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നന്മകളെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തിന്മകളെ വെറുക്കുകയും നന്മയെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ആഹു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു അനുഭൂതി അങ്ങ് ഇട്ടുതരികയാണ് ആ അനുഭൂതിയുടെ പേരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മാഹുവിനെ അറിഞ്ഞവരൊക്കെ അറിഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് സ്വഭാവത്തിലൂടെയാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു ഉമ്മവന്റെ റസൂലുമാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് അവർ മോഹിനീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലാണ് അവർക്ക് തിന്മകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കഠിനമായ വെറുപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അരിഫീങ്ങളല്ലേ അരിഫീങ്ങളായി മാറിയത് അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് കണ്ണിയത്തു
എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ പതിരാ സമയത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ ലക്ഷക്കണക്കായ അനുയായികൾ ഈ നാട്ടുകാർ പറയുന്നു എന്റെ കൂടെയാണ് സത്യമുള്ളതെന്ന് ഞാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെയാണ് സത്യമുള്ളതെന്ന് അതെന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരണമേ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാലക്കാത്ത ഈ വസതിയിൽ കിടന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു സാദ് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഹബീബ് ആ ഹബീബിന്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ പൂർണ്ണേതുവിനെ പോലും തോൽപ്പിച്ചു കളയുന്ന പതിനാലാം രാവ് പോലും നാണിച്ചു പോകുന്ന ആ മനോഹരമായ മുഖം എനിക്ക് നീ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ തോല് പള്ളിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖം ഞാൻ കണ്ടതാ പക്ഷെ അതെനിക്ക് പോരറബ്ബേ എന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് അതിയായികൾ പറയുന്ന പോലെ ഞാനാണ് സത്യത്തിന്റെ നായകനെങ്കിൽ ഞാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് സത്യത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനമെങ്കിൽ എനിക്കൊരടയാളം കാണിച്ചു തരുമോ അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുതുകിൽ നിഭൂവത്തിന്റെ ഒരു സീന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മഹാനായ സൽമാനുൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു വന്നു സിനിമാകാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന നേരത്ത് പ്രവാചകനെ വിശ്വാസമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രവാചകന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോ കൊതിരോനാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ നിഭൂവത്തിന്റെ സീന് കണ്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കൂ ഉത്തമമായ ബോധമായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആ നിഭൂവത്തിന്റെ സീൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുമോ ഈ വാലക്കാട്ട വസതിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് സ്ഥാപ് കണ്ടില്ലയോ ദീപായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ മുതുകിൽ കിടക്കുന്ന നിഭൂവത്തിന്റെ സീല് അപ്പടല്ലയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം സത്യത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് മോഹിനീങ്ങളെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് ഈമാനിന്റെ മധുരമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കാണേണ്ടത് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സാധാരണ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തത് സാധാരണ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തത് കാണാനും അറിയാനുമുള്ള കണ്ണുള്ളതാർക്ക വിവേചനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണുള്ളതാർക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ആരിഫീങ്ങൾക്കാൻ മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ആ ആരിഫീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ മഹാനായിരുന്നു എന്ന് ആരിഫീങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സയ്യിദുന ഉമർബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു വൻഹുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മനോഹരമായ ഏട് ഒരിക്കൽ അലി റലി അള്ളാഹു വൻഹു കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്താണ് സ്വപ്നം സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ മദീന പള്ളിയിൽ സുബിഹ് നിസ്കാരിക്കുന്നു ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സുഹാബത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് നിൽക്കുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഒരു വട്ടിയാൻ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഒരു വട്ടി കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് നിൽക്കുന്നു ആ പെണ്ണ് ആരോടും മിണ്ടുന്നില്ല ോട് പറയുകയാണ് അലിയേ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ വട്ടിയൊന്ന് സ്വീകരിക്കുമോ തങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമോ ഈ പള്ളിയിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈത്തപ്പഴം വിതരണം ചെയ്യട്ടെ പ്രവാചകന്റെ പരിശുദ്ധമായ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഈത്തപ്പഴം വാങ്ങി മിഹ്റാബിലേക്ക് നടന്നു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ കയ്യിൽ അത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏതൊരു പെണ്ണ് തന്നതാണ് അങ്ങയുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഈത്തപ്പഴമെടുത്തു എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു ഹുദിയ അലി അലിയെ സ്വീകരിച്ചാലും ഞാൻ അതെടുത്തു ബിസ്മി ചൊല്ലി വായിലിട്ട് ചവച്ചു നോക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലാ ഈത്തപ്പഴം എന്നും കഴിക്കുന്നവന പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു അപൂമമായ രുചി വേറെ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിലും ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ അഭിലാഷമടങ്ങിയില്ല നാവിന്റെ കൊതി തീർന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ജിതിനി മാഹിദ ഒന്നുകൂടി തരുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഒന്നുകൂടെ തരുമോ നബിയെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞു ലായ അലി രണ്ടാമത്തെ ഈ തപ്പടം തരാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഇത് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഓരോന്ന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് 
ദുഃഖത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിയുടർന്നു ഈ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം സ്വപ്നമാണ് അലിയുബിനബി താലി പ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഞെട്ടിയുടർന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയായി വല്ലാത്ത ദുഃഖമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലില്ല സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അബൂബക്കരുവില്ല എല്ലാവരും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഉമറുബിനിൽ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് നാട് ഭരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ ഉണർന്നെടുന്നേറ്റു പൊതുവെടുത്തുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ചെന്നു അദീന മസ്ജിദിൽ ഉമറിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സുബഹി നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴതാ രാത്രിയിൽ കണ്ട അതേ സുന്ദരിയായ പെണ്ണവിടെ നിൽക്കുന്നു ആരോടും മിണ്ടാതെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ തപ്പഴത്തിന്റെ ഒരു വട്ടി കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പള്ളിയുടെ കവാടത്തിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് ചെന്നപ്പോ എന്നെ കാത്തിരുന്നതുപോലെ പെണ്ണെന്നെ വിളിക്കുകയാണ് വലിയാരുതങ്ങളെ ഈ വട്ടിയൊന്ന് എടുക്കുമോ ിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമോ ഈ പാഴുമറിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഈ തപ്പഴം ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന മോഹമാണ് അലിയാര് തങ്ങളത് കയ്യിലെടുത്തു മറുപിനിൽ ഹത്താപരതി അള്ളാഹുവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ഈത്തപ്പഴം എടുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഈത്തപ്പഴം നീട്ടി അലിയുടെ കയ്യിലേക്ക് പുതിയ അലി അലിയാരെ ആദ്യത്തെ ഈത്തപ്പഴം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അലിയാർ തങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ല ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ആസ്വദിച്ച അതേ അപൗമമായ രുചിയാണ് വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഒമറുബിനിൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു വന്നു അലി റതി അള്ളാഹു വന്നു ആ സമയത്ത് അലി റതി അള്ളാഹു വന്നു തങ്ങൾ ഉമർ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു യാ ഉമർ യാ മിങ്ങറൽ മൊമിനി വാഹിദ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് എവിടെയും എത്തിയില്ല ഖലീഫ വല്ലാത്ത രുചി വല്ലാത്ത കൊതി വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ തരുവന്തി മാങ്കെ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞു അലി റലി അള്ളാഹ് ഉടനെ ഉമർ തങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചു മനോഹരമായ ഒരു മന്ദസ്മിതത്തിന്റെ ശേഷം ഖലീഫ ഉമർ പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ കേൾക്കേണ്ട വാചകമാണിത് ഉമർ ഉബനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലായ അലി അലിയെ സാധ്യമല്ല സാധ്യമല്ല രണ്ടാമതൊരു ഈത്തപ്പഴം തരാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്നില്ലല്ലോ സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഈത്തപ്പഴം ചോദിച്ചപ്പോ ലായ അലി എന്നല്ലേ മറുപടി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ലായ അലി രണ്ടാമത്തെ ഈത്തപ്പഴം തരാൻ ഖലീഫ ും സാധ്യമല്ല അടിയാര് തങ്ങൾക്ക് തലകറങ്ങുന്ന പോലെ വല്ലാതെ അതിശയമായി പോയി അത്ഭുതം അടക്കാൻ കഴിയാതെ ആഹ്ലാദാതിരേകത്തോടെ അല്പം ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം നിങ്ങളും കണ്ടുവോ ഖലീഫ അതല്ല പ്രവാചകന്റെ കാലശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വഹിയിറങ്ങുകയാണോ നിങ്ങൾ ൈപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് വായിക്കുകയാണോ അറിയാർത്ഥങ്ങൾ അത്ഭുതം അടക്കാൻ കഴിയാതെ ചോദിച്ചപ്പോ ഉമറൂബിൻ ലഹത്താബർദിയല്ലാഹുവന് വളരെ പതിഞ്ഞ സ്വരത്തില് വിനയത്തോടുകൂടെ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു ഇതൊന്നുമല്ല അലിയാരുതങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്കല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശേഷം വഹി വരുന്നുമില്ല ഞാൻ കൈപറിയുന്ന ആളുമല്ല വല കിന്നൽ മൊമിന ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കൽബ് അള്ളാഹുവിലേക്കങ്ങ് തിരിച്ചു വച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയല്ലാതെ അവന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊരുത്തമല്ലാതെ പരലോകത്തിന്റെ വിജയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ പടച്ച തമ്പുരാന് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചു പോയാൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ഒരു വെളിച്ചം നൽകുകയാണ് ഹൃദയത്തിലേക്കല്ലാഹു ഒരു വെളിച്ചം അങ്ങ് ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ഫയറാബിനൂരില്ല പിന്നെ ആ വെളിച്ചം കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് 
കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കറാമത്തുകൾ എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മൾ അതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം ഉമർബുൽഹുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഇന്നൽ മുഹ്മിനില്ല വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനു വേണ്ടി മുഹ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചാൽ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവല്ലാതെ മറ്റൊരു വിചാരമില്ലാതെ വന്നാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് അള്ളാഹു നൽകിയ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാൺമാഞ്ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈഭാഗമെന്നോവർ കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും ആ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഓവറായി പോയിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് ഓവറായിട്ടില്ല മിനായ മനുഷ്യനവന്റെ കൽബ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ ഇറാബിനൂരില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുങ്ങിനീങ്ങളെ കണ്ണിയത്തു സ്ഥാതിന സ്മരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ മതിലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഷെഹുനാ മൂരിയാട് സ്ഥാതിനെ പോലെ ഒരു മഹാമനീഷിയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ വേദയിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ എടുക്കുക നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമെന്ന് അള്ളാഹു തോഫീത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ വിജയം നിനക്കാലെ പോലും തോറ്റു വീഴും മുന്നിലേ ഏത് പിശാചിനെയും മടിച്ചോടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കരുത്താണ് ഇഹ്ലാസിലൂടെ ശരിയായ വിശ്വാസത്തിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്കൊരു നൽകുമാറാവട്ടെ ഇഹ്ലാസ് ഉള്ളവരുടെ അടയാളം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദുന ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഇബ്രാഹിം നബിയും ഇസ്മായിൽ നബിയും തം കൂടിയിട്ട് കാബാലയും പണിതിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഒരു നിസ്കാര പള്ളിയല്ല ഒരു ജുമാത്ത് പള്ളിയല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പള്ളികൾക്കും എല്ലാ മുസല്ലുകൾക്കും കിബിലയാവേണ്ട കഴബയാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് ആഗോള മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വസന്ത ഭൂമിയായ കഴബയാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് ആ കഴബാലയം പണിത സമയത്ത് സയ്യിദുന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാക്കുണ്ട് ത്തിന്റെ പണിയങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോ കല്ലുകൾ ഉയർത്തി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോ ആ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ പിതാവും പുത്രനും ചേർന്നുകൊണ്ട് പടച്ചതം പുരാനോട് പറയുന്നതെന്താ ഇഹ്ലാസുള്ളവട് പറയേണ്ട വാചകമാണ് ഏത് അമല് നമ്മൾ ചെയ്താലും അഹങ്കരിക്കുകയല്ല അഭിമാനം പറയുകയല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടെ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ഇബ്രാഹീമിന്റെ ദ്വയാണ് ഇസ്മാഹീമിന്റെ ദ്വയാണ് ഏതാണ് ആ ദ്വാ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ദുവ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ദുവയുടെ ആവേശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഏതാണ് ആ ദുവാ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്ക അന്തസമി ഉൽ അലി അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ദുവർക്കാനുള്ള ആവേശമൊക്കെ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും കടവും കള്ളിയും രോഗവും പഠിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആമീന്റെ ആവേശമൊക്കെ അവിടെ തീരും റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഇഹ്ലാസ് ഉള്ളവരുടെ വാക്കാണ് റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്ന കാന്തസ്വമി ഉല്ലലി ബഹുമാന്യരായ ഷെഖുന മൂലിയാട് സ്ഥാതവറുകൾ ഈ മഹത്തായ വേദിയെ ദുവാ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളാരും ഈ സമയത്ത് കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദിനോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും സാഫഹത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉസ്താദ് ദുവാക്കിൻ ദുവായുടെ ശേഷം നൽകുന്നതായിരിക്കും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ